Ang Omicron variant ay ang pinakabagong variant ng SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ay unang naiulat sa World Health Organization mula sa South Africa noong November 24, 2021. Noong November 26, 2021 ay dinesignate ito bilang variant of concern or VOC at pinangalan ng Omicron, ang ikalabing limang letra sa Greek alphabet. Bakit ito naging variant of concern? Ang Omicron variant ay may total na 60 mutations. Essentially ay para siyang bagong virus kumpara sa Delta at sa mga iba pang naunang variants. Mabilis na itong pumapalit sa Delta bilang pangunahing variant sa maraming lugar, gaya ng South Africa, US at Europa. Ano-ano ba ang mga dapat nating malaman sa Omicron variant na ito at bakit nababahala ang mga experts dito? Dr. Carlo Trinidad, ang inyong internal medicine and kidney expert at samahan niyo ako sa episode ngayon at pag-uusapan natin kung ano-ano ba ang mga mahahalagang facts na kailangan nating malaman tungkol sa Omicron. Bad news number one. Ang Omicron variant ay higit na mas nakakahawa kesa sa Delta variant na mas nauna dito. Sabi ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus na ang Omicron ay kumakalat sa bilis na hindi pa nakita sa ibang naunang variant. Sumang-ayon dito si Dr. Anthony Fauci, ang White House Medical Advisor na ang Omicron ay isang extraordinarily contagious na variant. Ayon sa isang pag-aaral ng LKS Faculty of Medicine sa University of Hong Kong, nakita nila na 70 times na mas mabilis dumami ang Omicron kesa sa Delta variant sa human bronchus o yung daluyan ng hangin. Kaya mas mabilis itong lumilipat sa ibang tao kumpara sa Delta. Ang bigla ang surge ng mga bagong kaso sa buong mundo ngayong December 2021 ay pinaghihinala ang dulot ng Omicron variant. Makikita dito sa graph na halos dumoble ang bilang ng mga bagong kaso sa buong mundo kumpara nung mga nakaraang buwan at taon. Kahit dito sa Pilipinas ngayong December 2021, ang mabilis na pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay tinatayang dahil sa Omicron. Pagtitingnan nyo dito sa graph ni Dr. Guido David, tumaas ng 28% ang positivity rate sa NCR mula sa 1.15% noong December 17. Ang positivity rate ay ang porsyento ng mga RT-PCR tests na nagpa-positive for SARS-CoV-2. Ibig sabihin, pag mas mataas ang positivity rate, mas marami ang positibo for COVID-19. Good news number one. Kahit na napakarami ng mutations nito, ang Omicron ay isa pa virus. Effective pa rin ang pagsusuot ng maayos, ng mga masks, social distancing, air filtration, at adequate ventilation upang mabawasan ang transmission at pagkalat ng Omicron variant. Sa tagal ba naman natin na nakapandemic mode ay nasanay na tayo sa mga measures na ito. Kaya dapat ay ipagpatuloy lang natin ang mga ito. Bad news number two. Ang Omicron variant ang may pinakamataas na escape from neutralization kumpara sa mga naunang variants. Ano ibig sabihin nito? Kapag kasi nabakunahan tayo, nagkakaroon tayo ng mga neutralizing antibodies na dumidikit sa virus upang ito ay mapuksa. Kung nabakunahan ka at nakompleto mo ang Pfizer vaccines, mas mababa ng 11.9 times ang dami ng neutralizing antibodies mo para sa Omicron kumpara sa ibang variant. So makikita nyo dito yung Omicron sa pinakadulo, yung kulay green. Kapag mas mababa yung graph, mas mababa ang neutralizing antibodies. Ibig sabihin, maaring hindi sapat ang naunang bakuna na natanggap natin upang protektahan tayo laban sa Omicron. Take note na yung pag-aaral na ito, ang pinag-aralan nila ay mga Pfizer vaccines lamang. Mas nakakalungkot lalo kapag Coronavac or Sinovac ang natanggap mong bakuna. Makikita dito sa study na ito na walang detectable neutralizing antibodies laban sa Omicron. Good news number two. Effective pa rin ang selected vaccines upang maiwasan ang pagkakaroon ng matindi o severe infection at pagkakaospital. Nananatiling mataas ang level of protection ng mga taong kompleto ang bakuna laban sa pagkakaospital 
o pagkaka-admit sa ICU. Makikita nyo dito na kahit tumataas ang daily cases sa US, kita dito na bumababa at hindi tumataas ang bilang ng mga namamatay. Ganito rin yung nakita natin sa South Africa kung saan unang na-sequence ang Omicron. Hindi rin tumataas ang bilang ng mga namamatay. Bakit? Kasi nga, marami na sa population nila sa US at sa South Africa na completely vaccinated. Good news number three, ang mga boosters ay epektibo upang mapataas ang proteksyon laban sa Omicron. Alam na natin na habang tumatagal ay bumababa ang antibody levels natin sa dugo. Ang pagturok ng booster dose ay nagpapataas ng antibody levels. Sipin nyo na lang na nagpapagasuli na ulit tayo para full tank ulit ang gas natin. Pinapataas ng third dose o booster dose ang antibody levels para magkaroon tayo ng proteksyon. Makikita nyo sa kaliwa na mas mataas ang level ng antibody sa 3 doses kumpara sa 2 doses ng vaccine. Kahit na mas mababa pa rin ang antibody levels laban sa Omicron, yun yung makikita nyo sa violet, sapat na ito para at least ay maprotektahan tayo laban sa severe COVID-19. Ibig sabihin, magkasakit ka man, basta nagkaroon ka na o nakatanggap ka na ng booster ay maaring mild disease lang ang makukuha mo. Narito naman ang vaccine efficacy ng dalawang dose ng Pfizer plus isang booster dose ng Pfizer. Makikita nyo na kahit na hindi siya kasing effective sa Delta, ay mas epektibo pa rin ang Pfizer plus Pfizer booster laban sa Omicron. So mula 40% kapag walang booster, ay nagiging 75% ang vaccine efficacy kapag naturokan ng booster. Bad news number 3, Ang mga nabakunahan ng mga bakuna gaya ng Sinovac or Coronavac ay maaaring mga ilangan ng mas maraming booster doses laban sa Omicron. Nakita nyo yung kanina di ba na walang neutralizing antibodies laban sa Omicron ang mga naturukan ng Coronavac. Kapag naturukan sila ng isang Pfizer booster, tumataas ng bahagya ang neutralizing antibodies laban sa Omicron. Ngunit, hindi ito sapat para magbigay ng proteksyon laban dito. Dito naman, pinapakita ang vaccine efficacy ng dalawang doses ng AstraZeneca plus one Pfizer booster dose laban sa Omicron. Makikita na effective pa rin ang Astra plus Pfizer booster sa Delta, yun yung uh, mga black squares dito sa uh, picture. Ngunit halos walang visa sa Omicron. Ito yung light circles dito sa figure, halos 0%. Kaya ang mungkahi ng mga experts, kagaya ni Dr. Akiko Iwasaki, isang professor ng immunobiology sa Howard Hughes Medical Institute, ay kailangan nila ng at least two booster doses ng mRNA vaccine. So either Pfizer ito or Moderna. Para marating ang antibody levels na kailangan para maprotektahan sila laban sa Omicron. Good news number four, may mga balita na mas mild daw ang mga sintomas ng mga tinatamaan ng Omicron variant kumpara sa Delta at mabilis daw silang nakaka-recover. Again, hindi pa verified kung dahil ito sa mga bakuna at boosters o dahil sa mas konti ang Omicron na pumupunta sa lungs kumpara sa ibang variant. Sa mga pag-aaral, sa mga animal models na ipinakita dito sa graphic ni Dr. Eric Topol, Consistent ang findings na mas mababa ang infection at viral replication sa lungs. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin baka mas mild nga ang severity na ipinapakita ng Omicron kumpara sa ibang variants. May mga senyales mula sa datos ng South Africa na mas mabilis na nag-peak at nag-flatten ang curve ng Omicron kumpara sa ibang variants at nagdulot ito ng mas mababang bilang ng mga namatay at na ospital. Sa kasagsagan ng naturang wave dulat ng Omicron sa South Africa ay 1.7% lang ng kanilang mga COVID-19 cases ang naospital kumpara sa 19% hospitalization rate nung sila ay nasa Delta variant pa lamang. Dahil dito ay nagsimula na silang magbaba ng restrictions. Bad news number 4, masyado pang maaga para sabihin na ang Omicron variant ay mas mild kumpara sa ibang coronavirus variants. Ito na mismo ang pahayag ni World Health Organization Chief Scientist Dr. Somia Swaminathan. Ayon sa kanya ay masyado pang maaga para magbigay ng conclusion na mas mild nga ang Omicron variant. Misleading 
Anya ang datos na nameron tayo from South Africa dahil sa ang population nila ay mas bata kumpara sa ibang bansa. Tinataya ring na sa 70 to 80% ng population nila ay nagkaroon na ng prior COVID-19 infection at 26% ng kanilang mamamayan ay fully vaccinated na. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga iniisip na dahilan kung bakit hindi naging mataas ang mortality rate at mababa ang bilang ng mga naospital dahil sa Omicron variant sa South Africa. Kung totoo man na mas mild nga ang dinudulot na sakit ng Omicron, eh mas nakakahawa pa rin naman siya. Kaya mas marami pa rin mga tao ang magkakasakit. Mas marami pa rin ang mauospital at paniguradong maapektuhan pa rin ang ating healthcare system dahil sobrang dami ng magpapa-admit, sobrang daming mahawaan, sobrang dami nating maalagaan. Siyempre, sino ang unang mapapagod? Ang ating mga healthcare workers. Good news number 5, mababa ang efficacy ng bakuna laban sa Omicron, lalo na kung walang booster. So, bakit pa tayo kailangang magpabakuna? Meron pa rin tayong mga T-cells. Ang ating immune system ay binubuo ng mga T-cells, B-cells at antibodies. Ang T-cells ay mga special na uri ng cells na pumapatay sa mga virus-infected cells. Ito yung mga CD8 cells. At sila rin ay sumusuporta sa mga B-cells upang gumawa ng mas effective na antibodies. Ito naman yung mga CD4 cells. Kahit na mababa ang neutralizing antibodies dahil nabawasan ng efficacy ang mga bakuna laban sa Omicron, tinatayang nasa 70 to 80% ng ating mga T-cells ay nakaka-recognize or nakakakilala pa rin kay Omicron variant. Basta, ikaw ay nabakunahan na ng COVID-19 vaccine or nagkaroon ng infection dati. Kaya, hindi totoo na wala nang saysay ang bakuna na natanggap natin dati kasi hindi lamang antibodies ang panlaban ng ating immune system. Kahit pa paano ay nakakahabol na rin tayo sa pagbabakuna. Ang world average ng fully vaccinated ay nasa 48% ng population. Dito sa Pilipinas ay nasa 45.7% na ang fully vaccinated o mahigit 49 milyong Pilipino. Hindi na natin pwedeng gamitin ang dating target na 70% ng population para makamit ang herd immunity dahil lahat ng ito ay nagbago nang dumating ang Omicron variant. Sa ngayon ay limitado pa rin ang impormasyon natin tungkol sa variant na ito. Hindi rin natin pwedeng isawalang bahala ang pagdating ng iba pang variant pagkatapos ng Omicron. Mahalaga na ipagpatuloy pa rin natin ang nakagis ng pagmamask, social distancing. Umiwas sa mga pagtitipon, lalo na kung hindi naman importante. Ugaliin mag-hand washing at magpatest agad at mag-isolate kung may nararamdamang sintomas. Magpabakuna at magpabooster kapag may available na slot sa inyong lugar. At syempre, magdasal sa Panginoon. Naniniwala pa rin ako na matatapos ang pandemyang ito at matatalo natin ang COVID-19. Kaya, sa ngayon, mag-ingat na lang muna tayo, stay safe, at don't forget to like and subscribe dito sa Hello Kidney by Dr. Carlo Trinidad, at abangan ang mga susunod na videos and free health tips. Bye-bye!